Michaels Handy. Also nochmal. Er wollte die ganze Nacht auf eine verletzte Gefängnisinsassin aufpassen. Ja, und am Morgen, als wir sie zurückbringen wollten, waren beide nicht mehr hier. Und in die JVA hat der Kollege Nasebann sie auch nicht zurückgebracht. Komisch. Er hat uns gar nichts darüber erzählt. Ja, und sein Handy würde er auch nie irgendwo rumliegen lassen. Hier ist übrigens die Haftakte von der Frau, eine gewisse Elisabeth Zahn. Wieso war sie hier? Ja, sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten und der Kollege Nasemann hat sie dann gefunden. Michael war im Gefängnis? Ja, er hat sie außerhalb der Besuchszeiten aufgesucht und hat jetzt zum wichtigen Fall sie vernommen. Ich kenne den Fall, aber der ist längst abgeschlossen. Was macht er außerhalb der Besuchszeiten im Gefängnis bei ihr? Naja, den Justizvollzugsbeamten jedenfalls so lange bequatscht, bis der ihm Einlass gewährte. Morgen, Dr. Steffmann habe ich, bin hier der Chef. Krass, genau das sein. Ich denke, Sie sind schon über den Vorfall informiert worden. Ja, das Ganze ist mir unerklärlich. Vor allem, dass mein Personal nichts gemerkt haben will. Sie hatten doch Nachtdienst, Herr Rosenstein. Ja, ich habe auch ein paar Mal reingeschaut, war alles ruhig. Aber da muss ich wohl eingeschlafen sein. Während Ihres Nachtdienstes? Na, das wird Konsequenzen haben, Rosenstein. Vielleicht hat einer Ihrer Patienten etwas gesehen oder gehört. Also, ich weiß nichts. Ja, na klar, als ich nachts vom Pinkeln wiederkam, habe ich mich schon ziemlich gewundert. Warum? Ja, ich habe das noch nie erlebt, dass mitten in der Nacht Patienten von A nach B verlegt werden. Wer wurde denn verlegt? Ja, irgend so eine blonde Frau war das. Blond? Ganz sicher, ja, die war blond. Das habe ich gesehen. Aber wie gesagt, also das ging ziemlich schnell. Mehr habe ich auch nicht gesehen. Mhm. Nee, der Patientin ging es gut, als ich sie zuletzt mal gesehen habe. Womit wir den Suizidversuch nicht verharmlosen wollen. Hätte sie den Schnitt richtig gemacht, hätte sie ihr Kind verlieren können. Ihr Kind? Sie ist schwanger? Zumindest hat Ihr Kollege das behauptet. Ach ja. Michael muss die Situation komplett überschätzt haben. Er hat darauf bestanden, dass sie hierher gebracht wird. Er wollte bestimmt nur sicherstellen, dass es ihr auch gut geht. Von wem wurde die Frau denn weggebracht? Das war ein Pfleger. Ungefähr so groß wie ich. Naja, ein bisschen größer als ich. Mhm. Um die 40 Jahre, würde ich sagen. Ach ja, eine Glatze hat er noch gehabt. Ach. Ja, aber ich habe ihn vorher noch nie auf dieser Station gesehen. Der muss neu sein. Also ich war schon öfters hier, aber ich habe den noch nicht vorher gesehen. Mhm. Wahrscheinlich. Dann hat der Nasemann tatsächlich die Gefangene mitten in der Nacht weggebracht. Na ja, das sagt der Zeuge, aber der hat auch von einer Frau mit blonden Haaren gesprochen. Also. Mike, kannst du mir mal einen Schokoriegel bringen? Egal welche Sorte. Und okay. zieh dir auch ein, ja? Alles klar. Michael hätte sich schon längst melden sollen. Allein schon wegen Mike, da stimmt irgendwas nicht. Ja, und sie irgendwelche Anwaltspunkte, wo er sein könnte? Keine Ahnung, also ich weiß nur, dass er in letzter Zeit an irgendeiner kniffligen Sache gearbeitet hat, aber was? Keine Ahnung. Hat er dir was erzählt? Ja, es gibt anscheinend eine Frau, die behauptet, sie wäre von ihm schwanger. Bitte was? Der hatte ja wohl nichts mit der aus dem Knast, oder? Was ist mit meinem Vater? Ist das wegen der schwangeren Frau? Maike, was weißt du darüber? Ja. Nee, ich darf nicht sagen. Also, jetzt hör mal zu, meine Mühe. Dein Vater ist nicht da, wir wissen nicht, wo er ist. Möglicherweise in größter Gefahr. Du musst uns alles über diese Frau erzählen. Sie, sie ist ja eine Mörderin. Wie bitte? Ja, dann ist es mir ja klar. Die entflohene Gefangene ist die Frau, die von Michael Naseband schwanger ist. Und wissen Sie, was das heißt? Er hat ein astreines Motiv, ihr zur Flucht zu verhelfen. Das wird er doch nie machen. Ach, da sind Sie sich sicher? Ja. ja. Wenn Sie sich da so sicher sind, dann versuchen Sie, diese Frau so schnell wie möglich zu finden. Oh Gott. Jetzt kann ich oh, Die Leitstelle. Was gibt's? Die Kollegen von der Streife haben einen Geldtransporter in der Seneca-Straße gefunden, der von zwei bewaffneten Personen überfallen wurde. Mhm. Täterhinweise? Beide Täter sind flüchtig. Die Wachleute beschreiben den ersten Täter männlich und vermummt. Zweiter Täter eine leicht bekleidete blonde Frau mit bandagierten Handgelenken. Ihr seid doch auf der Suche nach so einer Frau. Allerdings. Okay, wir kümmern uns drum. Bandagierte Handgelenke, blonde Haare. Da fahren wir sofort hin. Ab und viel Erfolg. Ja, danke. Ciao, Maggie. Als wir hier entlang gefahren sind, da 
da kam plötzlich so eine, so eine ganz knapp bekleidete Blondine mit, mit zerfetztem Oberteil und, und einer zerrissenen Strumpfhose. Vollkommen aus dem Nichts und hat um Hilfe geschrien. Ja, es hat so ausgeschaut, als ob sie vergewaltigt worden wäre. Ja, wir wollten helfen. Ja, wir sind am Angehalten. Ich bin raus und habe gefragt, was los ist. Dann kam der maskierte Typ von hinten und hat mit der Pistole in die Luft geballert. Und was hat die Blondine dann gemacht? Die, die kam auf mich zu und sagte, ich solle hinten aufschließen, was ich auch gemacht habe. Mhm. Danach haben sie uns dann gefesselt, geknebelt und, und in den Laderaum gesteckt. Mhm. Können Sie denn schon sagen, wie viel erbeutet wurde? So etwa 50.000 Euro. Okay. Und was ist mit dem Mann? Können Sie den Täter näher beschreiben? Also der war ja maskiert, also den können wir nicht beschreiben, aber wir wissen, wie die Frau ausgeschaut hat. Ja. So etwa. Genau die ist jetzt bloß blond. Blond? Eine blonde Perücke. Das heißt, die Insassin ist auf freiem Fuß. Die Spurensicherung soll sich hier oben sehen. Ja. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ist ja zum Glück noch mal alles gut gegangen. Das kann man ja auch nicht ahnen. Wir wollten ja nur helfen. Alex. Ja? Patronenhülse. Oh, gut. Okay, aber wenn sie auf freiem Fuß ist, wo ist dann Michael? Der Spurensicherungsbericht. Die Fingerabdrücke auf der Patronenhilse stammen eindeutig von Herrn Naseband. Und damit wurde seine Dienstwaffe bei dem Überfall auf dem Geldtransporter verwendet. Was ist eigentlich, wenn Herr Naseband dieser vermummte Mittäter war? Ach, niemals. Michael wurde bestimmt entwaffnet und dann als Geisel genommen. Frau Rietz, der Zeuge aus dem Krankenhaus hat Herrn Naseband ganz genau als denjenigen erkannt, der der Frau zur Flucht verholfen hat. Moment mal. Er hat zwar ausgesagt, dass der Mann eine Glatze hat, aber dabei muss es sich nicht gleich um Michael gehandelt haben. Wenn Herr Naseband der Frau zur Flucht verholfen hat, dann war das sein letzter Tag als Kommissar. Also Herr Kiki Teils, machen Sie mal bitte einen Punkt. Sie kennen doch Michael. Tja, ich kenne ihn als einen guten Mann und er hat mir auch schon sehr viel geholfen. Aber trotzdem, die Fahndung nach Herrn Naseband läuft auf vollen Touren. Was ist los? Ich brauche eure Hilfe. Ja, was? Ich brauche Hilfe. Das ist er doch. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ist aber spielt dir, ich bin Kollege. Hände auf dem Rücken. Wir vorläufig festgenommen. Hey Leute, mach doch keinen Quatsch. Was soll denn das? Mach die Tür auf. Ja, super, das hat mir echt noch gefehlt. Ehrlich, ja, super. Echt. Was Herr Naseband, Herrn Adler vom K9 kennen Sie ja schon. Ja, wir hatten bereits das Vergnügen. Ab sofort wird Herr Adler und das K9 ausschließlich und alleine für den Fall der Gefangenen zuständig sein. Was? Warum wird uns der Fall abgezogen? Weil wir damals schon gegen die Frau ermittelt haben. Deswegen kennen wir sie wohl am besten. Natürlich mit Ausnahme von dir, Michael. Naja, also es gibt nur einen anderen Grund, warum der Herr Adler da ist. Er hat nämlich neue Erkenntnisse aus der Observation, die zur Festnahme der Flüchtigen geführt hat. Richtig. Wir haben noch mal die alten Daten ausgepackt. Dabei ist unser PC-Experte auf eine gelöschte Datei gestoßen. Wir haben sie rekonstruiert. Ah, super. Oh, was ist denn? Also, hey, Sweetie, ich bin's. Ah, hi. Ähm, du bist ganz schlecht im Augenblick. Ich bin gerade bei der Arbeit. Sag mal, ähm, warum sprichst du so leise? Ich habe mich wohl ein bisschen erkältet oder so. Ich weiß auch nicht genau. Du und außerdem mit Mittagessen. Also, das wird wohl heute auch nichts. Ach Mensch, schade. Ich habe mich extra schick gemacht. Äh, ja, das glaube ich wohl. Ähm, pass auf, wie wir sind heute Abend und morgen. Gleich Kneipe wie gestern. Okay, cool, ich freue mich. Ciao. Okay, alles klar, ciao. So. Dieser Anruf wurde direkt nach der Aufzeichnung gelöscht. Noch während ihr observiert habt. Und nur zwei k 11 waren vor Ort und konnten das löschen. Was hat denn das zu bedeuten? Ich fasse es nicht. Alex, das sieht jetzt alles ein bisschen blöd aus, aber das ist nicht das, was du jetzt vielleicht glaubst. Ja, was soll sie denn glauben, Herr Naseband? Sie haben während laufender Ermittlungen intimen Kontakt zur observierten Person. Ja, ja. Und 
Sie haben Beweismaterial vernichtet. Außerdem können wir beweisen, dass du öfter mit dieser Frau telefoniert hast, seitdem sie inhaftiert wurde. Die Frau, die hat mich regelrecht bestalkt. Die hat ständig bei mir angerufen. Ach. Und deswegen hast du ihr zur Flug verholfen und ihr eine Waffe besorgt? Das ist doch Quatsch, oder? Warum sollte ich das tun? Weil sie von Ihnen schwanger ist. Und Herr Naseband, es spricht alles gegen Sie. Alle Punkte sind gegen Sie. Und so gern ich Sie auch wirklich mag. Aber diesmal sind Sie zu weit gegangen. Und Sie werden suspendiert. Nein, das können Sie nicht machen. Ich kann nur eines raten, Frau Rietz. Halten Sie sich nur von den Ermittlungen gegen Ihren Kollegen fern. Sonst geht Ihnen das genauso. Den Dienstausweis. Na schön. Alex. Kannst du dich um meinen Sohn kümmern, wenn er das Praktikum hier macht? Ja, ja, mach dir keine Sorgen. Ich hab mir was anderes zu tun. Wenn mir hier keiner glaubt, dann beweise ich eben auf eigene Faust meine Unschuld. Schönen Abend noch. Wird Michael Naseband jemals wieder in den Polizeidienst zurückkehren? Gleich bei K11. Sehen Sie morgen um 18 Uhr bei Lenzen und Partner. Kommissar Naseband will mit Hilfe von Rechtsanwalt Ingo Lenzen seine Unschuld beweisen. Hab ich einer gelegen? Tatsächlich kann er die gesuchte Mörderin mit Hilfe der Detektive stellen. Doch bei der Festnahme kommt es zu einer Katastrophe. Morgen um 18 Uhr bei Lenzen und Partner.